Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ốp vật liệu cho đối tượng tường ở đây. Đối tượng mặt cắt của chúng ta. Bây giờ các bạn vào file open lên. Tôi chọn gỗ, tôi open. Sau đó các bạn về phím V cho màn phím màu vào đối tượng này, chọn gỗ kéo qua. Sau đó thả vị trí này. Tôi sẽ cho đối tượng này vào đây. Nếu như các bạn đôi khi thấy layer này vẫn trên, nó sẽ che mắt đối tượng của chúng ta. Các bạn kéo xuống dưới cái layer 1 này. Tôi tiếp tục nhấn cần chân T trên bàn phím. Zoom lớn và kéo sao cho vị trí này tương đồng ở đây trên này. Và chúng ta kéo dài hết ra ngoài này. Và enter trên bàn phím để xác nhận. Bây giờ các bạn zoom lớn và chọn về công cụ này. Đứng trên layer gỗ này và xóa đi những vùng thừa. Các bạn nhấn delete trên bàn phím, cần trên D bỏ chọn và tiếp tục qua vùng bên này. Tôi tiếp tục xóa phần này. Delete, cần trên D. Bây giờ chúng ta có một vài vị trí cửa. Tôi muốn phần gỗ ở vị trí cửa này nó sẽ đậm hơn. Vì vậy tôi về vùng chọn này. Các bạn zoom lớn và kéo hết sức chính xác. Kéo vào vị trí cửa giữ ship để chúng ta kéo cộng thêm tôi lần lượt giữ ship và kéo các vị trí còn lại những vị trí nào có cửa chúng ta sẽ kéo hết và những vị trí này cũng vậy tiếp tục và hai vị trí này sau khi xong các bạn chọn đối tượng đứng đúng layer cố của chúng ta các bạn vào phần image adjustment và chọn brightness contrast chúng ta giảm độ sáng xuống để đối tượng cửa của chúng ta trầm đi và nếu muốn chúng ta có thể tăng độ tương phản Ok, đồng ý xác nhận. Do chúng ta nhấn cần chân D trên bàn phím bỏ chọn. Ở vị trí lối hành lang này, hoặc là một vị trí bẻ cá ở đây, chúng ta xóa đi. Để đôi khi chúng ta cần đặt một cái map mới vào đây. Các bạn chọn khéo léo và nhấn Delete. Và tương tự, ba vị trí này tôi cũng xóa. Các bạn chọn chính xác thì nó sẽ đẹp hơn. Cần chân D bỏ chọn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bóng đổ cho thành phần của chúng ta. Ở đây tôi muốn đổ bóng hai chỗ này trước. Tôi chọn công cụ này. Và các bạn nên tạo một layer mới. Và layer mới chúng ta phải ở layer trên cùng. Tôi chọn layer 1. Tôi bấm vào New Layer. Tôi vẽ vùng chọn. Các bạn giữ Shift để thẳng. Và chọn đúng điểm đầu tiên. Tôi zoom nhỏ lại để quan sát hai vùng giữ ship để chúng ta cộng thêm vùng chọn bấm chuột trái vào và tôi kéo ra các bạn chú ý hai đường bóng phải song song với nhau thì mới thống nhất và đẹp tôi đồng ý bây giờ các bạn hãy chọn cái phần for bên trên chúng ta chọn màu đen hoặc là các bạn nhấn phím D trên bàn phím để nó về mặc định màu đen bên trên ở đây tôi thấy rằng đối tượng của chúng ta đang có xu hướng thiếu vì vậy đang trên công cụ vùng chọn này các bạn chuột phải vào chọn phần transform selection và kéo tự này xuống xíu và enter lưu ý rằng đứng trên layer mới các bạn dội cho đối tượng này màu sơn đen là màu ở trên này chọn công cụ dội sơn rồi vào sau đó chúng ta nhấn cần chân D bỏ chọn bây giờ đang đứng trên layer trên này chúng ta sẽ hòa trộn cho nó một kênh màu gọi là short line thì chúng ta thấy rằng đối tượng chúng ta lập tức có bóng đổ ở đây chúng ta có cái bể cá nhỏ về bóng đổ chứ không đổ bể này đang ở trên bóng đổ tôi chọn đối tượng này và tôi xóa phần này đi chúng ta cùng nhau xóa phần bóng đổ này đi Delete. nhấn cần chân D bỏ chọn nhấn V bàn phím về công cụ di chuyển vậy với một đối tượng đơn giản và màu sắc màu đen 
sau đó tạo bóng đổ cho nó hết sức ấn tượng phải các bạn tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tạo bóng đổ cho những phần ở trên xuống dưới này chúng ta chọn về công cụ này rồi dùng lớn phần này này bấm vào đây và kéo qua các bạn nếu muốn có thể giữ ship để thẳng hơn đến vùng dưới này và chắc chắn rằng tôi sẽ chọn lên vùng trên này sau khi chọn được vị trí này các bạn nhấp nút hai lần chuột trái để tự đóng đường lại và giữ ship chọn thêm chú ý rằng các khoảng cách phải song song với nhau và tương tự các bạn chú ý rằng sau khi tôi chọn xong vùng chọn biên dạng như thế này thì tiếp tục tôi sẽ tạo một layer mới ở trên và chúng ta tiếp tục lội sơn màu đen và chúng ta cùng nhau hòa trộn kênh màu sắt lao như bình thường các bạn nhấn cần trên D bỏ chọn các bạn chọn nọc mô bấm vào sắt lao sau khi chọn xong các bạn thấy rằng đôi khi còn rất đậm chúng ta cùng nhau giảm white nó mờ nhạt nhẹ thôi ví dụ chúng ta cho khoảng 50% phần trăm và enter sau khi enter các bạn thấy rằng những phần này của chúng ta đã bị loang ra ngoài vì vậy tôi tiếp tục chọn vùng chọn này zoom lớn và khử những vùng loang sau đó cảnh chúng ta trông hợp lý nhất các bạn nhấn gì nít xin tím cần chân đê bỏ chọn chúng ta có thể tạm ẩn cái layer xám này đi để xem tương quan như thế nào bởi vì layer này chúng ta chỉ để hiển thị để dễ nhìn thôi tôi có thể tăng lại thành phần này cho đậm hơn bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ dội màu cho những phần này những cái thanh lam từ trên này kéo xuống này. vì vậy tôi sẽ chọn đúng cái layer gốc của chúng ta là như này và chọn màu sau khi bảng hiện lên chúng ta sẽ hút màu sáng hơn ở đây và ok ở trên layer này chúng ta dội màu liên tục vào một hai ba và lần lượt chúng ta dội hết để tạo độ tương phản hơn cho mặt cắt của chúng ta các bạn có thể tùy chọn một màu nào đó chúng ta ưa thích nhưng miễn sao sự kết hợp nó phải hài hòa tôi ví dụ ở đây là như vậy ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ghép cây bầu trời và một vài vị trí bể cá vào đây